in die Finanzwelt. Bereit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel AM Cinema Channel yang khusus membahas tentang alur cerita film apa saja guys Kecuali film porno Nah tidak usah banyak bacerot di video kali ini Aku akan menceritakan tentang alur sebuah film hacker Yang berasal dari negara Jerman Dan film ini berjudul Who Am I? No System Is Safe Film ini menceritakan tentang seorang hacker muda jenius yang bisa membaca bahasa komputer atau pemrograman. Berkat kejeniusannya itu, kemudian ia direkrut menjadi salah satu anggota kru peretas yang ingin diperhatikan oleh dunia. Nah, karena alur cerita dari film ini agak rumit, jadi aku harap kalian tonton dari awal sampai akhir ya guys, biar kalian paham alur cerita dari film ini. Jadi seperti bagaimanakah cerita selengkapnya? Sebelum lanjut silahkan siapkan kopi maupun camaran kalian guys untuk menikmati video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film seru terbaru dari channel ini. Dan inilah dia, Who Am I? Scene diawali dengan seorang pria yang berjalan perlahan menuju ke sebuah kamar. Kita sebut saja pria itu bernama Benjamin. Saat pintu kamar dibuka dan ketika ia masuk, ia melihat sosok teman-temannya yang sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Lalu Sin beralih tiba-tiba Benjamin kini sudah berada di dalam sebuah ruangan interogasi. Ia mengaku sebagai Who Am I. Di situ ia diinterogasi oleh seorang wanita yang merupakan penyidik senior dari Europol yang sedang mencari pelaku hacker atas kasus pembobolan sistem perusahaan penting di negara Jerman. Nama penyidik itu kita sebut saja Bu Hane. Di situ Benjamin menceritakan kisah kehidupannya kepada Bu Hane, mulai dari latar belakang Benjamin itu sendiri hingga kisah bersama keluarganya. Benjamin bercerita bahwa kini ia tinggal hanya bersama neneknya saja yang sudah tua renta. Benjamin sejak kecil bercita-cita ingin menjadi seorang superhero yang bermanfaat bagi dia sendiri maupun orang lain. Meine Mutter hat sich als ich acht war das Leben genommen. Bestes Material für eine Heldengeschichte. Namun di dalam interogasi itu, Bu Hana tak lain halnya hanya ingin menanyakan tentang kelompok hacker yang bernama Clay dan beberapa kelompok hacker lainnya yang diduga telah membobol sistem perusahaan-perusahaan penting negara. Lalu Benjamin lanjut bercerita bahwa saat ia berada di dunia hacker, ia memiliki tokoh idola yang ia rasa adalah raja di dunia hacker. Ia adalah Mr. X. Tidak ada yang tahu siapa dan di mana keberadaan Mr. X. Dia bisa meretas semua sistem dan bisa dibilang Mr. X adalah hacker nomor satu di dalam film ini. Lihat, um an Ritalin zu kommen. Der Wachmacher. Die drei Regeln. First, no system is safe. Aim for the impossible. Third, have fun in cyberspace. Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Kemudian Sin beralih ke sebuah tempat seperti di perpustakaan. Benjamin bercerita bahwa di dunia nyata Benjamin bekerja sebagai petugas pengantar pizza. Saat mengantarkan pizza, ternyata ia bertemu dengan sosok wanita yang ia kagumi dari dulu. Sebut saja nama wanita itu adalah Mary. Benjamin mengantarkan pesanan pizza untuk Mary dan rekan-rekan Mary. Saat mereka bertemu, di situ Mary tampak meminta tolong kepada Benjamin untuk bisa mencuri sampel soal ujian di kampus Mary dengan cara membobol sistem server di kampus Mary karena Mary akan melaksanakan ujian dalam waktu dekat. Ich wollte endlich ein Superheld sein. Karena Benjamin menaruh hati kepada Mary, di saat malam harinya Benjamin menuju ke kampus tempat Mary berkuliah. Di situ Benjamin seorang diri melancarkan aksinya. Universität gespeichert. Und manche nehmen ein Souvenir mit. Sie schauen sich im System um, ohne was zu verändern. Es war fast so einfach. Ia membobol sistem server kampus Mary dan mengambil sampel soal ujian di kampus itu. Tetapi apes, saat melancarkan aksinya itu, Benjamin malah ketahuan oleh sekuriti kampus yang sedang sweeping di area server itu, dan Benjamin pun mendapatkan hukuman berupa hukuman sosial. Saat menjalani hukuman sosial itu, Benjamin selalu tak lupa untuk mengonsumsi ritalin atau narkotika yang Benjamin gunakan untuk selalu menjaga stamina tubuhnya agar tetap terjaga dalam menjalankan aktivitas apapun termasuk di depan komputer. 
Lalu saat itu juga ia bertemu dengan pria misterius yang tiba-tiba menghampirinya Mereka sedikit berbincang Pria itu sedikit meremehkan Benjamin karena Benjamin terlihat seperti pria culun yang bodoh dan pendiam Tetapi akhirnya Benjamin mengatakan bahwa ia bisa menguasai bahasa pemrograman komputer Setelah mendengar hal itu, pria itu tampak terkejut dan merasa tertarik dengan Benjamin Mereka pun akhirnya berkenalan dan pria itu bernama Max Ispen Max Sin beralih ke sebuah pesta di dalam rumah Benjamin dan Max bertemu di pesta itu Benjamin kemudian dikenalkan oleh teman-teman Max yang lainnya Tampaknya teman-teman Max itu adalah sama-sama seorang hacker juga Mereka adalah Stepan, si ahli dalam software Stepan ini digambarkan bahwa ia menyukai segala tantangan Semakin berbahaya, semakin menyenangkan baginya Kemudian yang satu lagi adalah bernama Paul, si ahli hardware Paul ini digambarkan bahwa ia adalah seorang yang pendiam dan serius Di saat itu juga, Benjamin ditantang oleh mereka untuk melakukan suatu aksi Dan Benjamin membuktikannya dengan meretas sebuah server penerangan di kompleks rumah tersebut Paul. Benjamin. Dan setelah berhasil, akhirnya Benjamin pun diterima di pertemanan mereka. Lalu ketika Benjamin pulang, ia mendapati bahwa pintu rumahnya sedang terbuka. Lalu ia mengecek di dalam rumah bahwa neneknya sudah tidak ada di dalam rumah. Benjamin akhirnya mencari sang nenek dan berhasil menemukannya. Kemudian Benjamin membawa neneknya ke dokter langganannya dan dokter merekomendasikan Benjamin agar neneknya dirawat di rumah sakit saja karena nenek Benjamin mengidap penyakit Alzheimer sejak 4 tahun yang lalu. Lalu Sin beralih ke dalam sebuah kereta. Saat perjalanan di dalam kereta, ternyata di situ Benjamin bertemu lagi dengan Max. Lalu Max mengajak Benjamin untuk pergi mengikutinya. Saat berbincang, ternyata Max juga mengidolakan sosok yang sama dengan Benjamin, yaitu hacker nomor satu, si Mr. X. Sejak saat itu, Benjamin selalu mengikuti Max dan belajar mengenai banyak hal dari Max, mulai dari keberanian dan percaya diri. Watch and learn. Lalu Max mengajak Benjamin menemui Stepan dan Paul untuk melancarkan aksi pertama mereka berempat Mereka mengambil sebuah mobil van dan menuju ke sebuah tempat di mana tempat yang mereka tuju itu sedang menggelar acara pertemuan pejabat-pejabat penting negara Jerman Benjamin dan Stepan bertugas masuk ke dalam gedung itu dengan menggunakan identitas palsu Sementara Max dan Paul memantau dan beraksi dari dalam mobil Karena ini merupakan aksi besar pertama bagi Benjamin, di situ ia tampak terlihat gugup. Ia bertugas untuk meretas laptop presentasi yang ada di mimbar depan. Sedangkan Stepan bertugas memasang kamera kecil di lantai atas. Dan bingo, aksi pertama mereka berempat pun berhasil. Kemudian mereka berempat menggunakan rumah nenek Benjamin sebagai markas mereka. Di situ tampaknya Max menginginkan kelompoknya saat ini menjadi hacker serius yang memiliki nama. Meskipun ada sedikit penolakan dari Paul, tetapi Paul pun tetap setuju. Lalu berikutnya mereka memikirkan sebuah nama untuk kelompok mereka itu. Dan akhirnya mereka pun setuju dengan menggunakan nama Clay atas usul dari Clay. Benjamin. Mm-hmm. Oke. Okay. Kini Clay semakin gencar melakukan aksi-aksinya untuk meretas sistem-sistem perusahaan besar, mulai dari perusahaan keuangan hingga perusahaan farmasi. Dan aksinya itu mereka unggah di platform media sosial maupun Youtube, bahkan sudah menyebar hingga ke berbagai kabar berita. Hal itu mereka lakukan semata-mata hanya karena mereka ingin diperhatikan di seluruh dunia, sekaligus idola mereka yaitu Mr. X. Singkat cerita, setelah sekian lama melancarkan aksinya itu, Max tetap menunggu respon dari Mr. X. Tetapi yang ada justru hasilnya adalah nihil. Mr. X tidak mengenal siapa itu Clay. Karena Mr. X beranggapan, jika ingin menjadi pemain yang besar, kalian harus mempunyai nyali dan aksi yang mustahil. Tentu hal itu semakin membuat Max geram. Lalu di sisi lain, ada kelompok hacker yang sudah mempunyai nama besar yang berasal dari Rusia. Kelompok itu bernama Friance. 
Kelompok Friends ini mempunyai empat anggota juga yang terdiri dari Sekdet, Topot, Krypton, dan satunya masih belum diketahui. Tetapi Friends ini sedang menjadi buronan oleh Europol sejak tiga tahun silam, karena aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok hacker Friends itu cukup berbahaya dan sudah masuk ke kategori internasional. Kasus kelompok hacker Friends ini juga ditangani oleh Buhana selaku penyidik dari Europol, tetapi Buhana dan tim masih kesulitan untuk mengungkap kasus Friends. Jika tetap gagal mengungkap kasus Friends dan hacker lainnya, tentu hal itu akan membuat posisi Buana terancam dan akan diskors dari tugasnya. Singkat cerita, keesokan harinya pada saat anggota Clay berkumpul, tampaknya mereka telah mendapatkan pesan dari Mr. X. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, mereka pun mendapatkan notis dari idolanya. Tetapi di dalam pesan itu justru bukan pujian yang mereka dapatkan, tetapi malah hinaan yang mereka terima dari Mr. X. Namun berkat pesan itu, anggota Clay semakin menaikkan nyalinya. Kini Benjamin mempunyai rencana yang besar, yaitu rencana untuk meretas sistem dan mencuri data dari salah satu perusahaan besar di Jerman, yaitu perusahaan BND atau Dinas Rahasia Jerman. Tentu hal itu adalah hal yang berbahaya dan beresiko tinggi bagi mereka. Tetapi dengan hal itu juga lah, mereka ingin menjadi kelompok hacker yang terkenal dan diperhatikan oleh dunia. Lalu tak lama kemudian mereka pun melancarkan aksinya. Mereka mendapatkan akses masuk ke gedung PND dengan menggunakan cara phishing atau dengan mengirimkan link email jebakan ke salah satu karyawan PND. Dan setelah link tersebut diklik oleh target mereka, Clay pun berhasil mencuri informasi dan data pribadi dari salah satu karyawan PND yang dapat mereka gunakan untuk akses masuk ke gedung PND. Dan saat beraksi di malam harinya, mereka saling membagi tugas. Bereit? Stepan bertugas meretas CCTV, Max dan Paul meretas sistem keamanan, sedangkan Benjamin meretas server utama. Tetapi saat Benjamin selesai mencuri data dari server utama, tampaknya ia kembali menoleh ke mesin itu dan ada sesuatu yang mengganjal. Namun saat itu, aksi Clay pun lagi-lagi berhasil dengan mulus. Lalu Sin beralih ke sebuah diskotik. Di situ anggota Clay sedang berjoget, berpesta dan mabu-mabuan. Saat terpengaruh oleh alkohol dan narkotika, Benjamin melihat wanita yang ia cintai yaitu Mary sedang berjumpu mesra bersama rekannya sendiri yaitu Max. Karena hal itulah Benjamin merasa kecewa dan marah, lalu memilih pergi untuk kembali ke markas Clay. Verdammt, lass uns rein. Du bist nicht Und du dich wie ein Arschloch. Du bist nicht von uns. Kondisi pikiran Benjamin sangatlah kacau. Karena emosi tak terkontrol, tiba-tiba Benjamin mengirimkan sebuah pesan kepada Mr. X yang berisi data penting yang ia curi dari server BND secara diam-diam tanpa diketahui oleh anggota Clay lainnya. Hal itu dilakukan Benjamin agar ia dinotis oleh Mr. X dan tidak dianggap remeh. Tetapi hal itu justru menjadikan bumerang bagi Benjamin dan anggota Clay lainnya. Keesokan harinya terdapat kabar bahwa salah satu anggota dari Friends yaitu Krypton telah tewas secara mengenaskan. Krypton yang merupakan anggota Friends ini diduga telah bekerja sama dengan perusahaan pemerintah yaitu BND untuk membantu menggali informasi tentang hacker kepada pemerintah agar kelompok hacker yang berbahaya bisa dimusnahkan. Hal itu diketahui setelah Benjamin mengirimkan pesan kepada Mr. X yang ternyata pesan itu berisi data daftar karyawan rahasia BND. Dan akibat tewasnya Krypton ini, Clay disebut sebagai penanggung jawab atas kejadian tersebut dan menjadi buronan polisi maupun Europol. Tetapi akibat kejadian itu pula, Benjamin dan anggota Clay lainnya pun akhirnya tahu bahwa Mr. X adalah salah satu anggota Friends yang dari dulu masih menjadi misteri. Dan Mr. X lah yang telah menjual data karyawan rahasia BND itu kepada Russian Cyber Mafia yang mengakibatkan anggota Friends yaitu Krypton dibunuh secara sadis karena dianggap diam-diam telah bekerjasama dengan pemerintah dan mengkhianati Friends. Singkat cerita, karena posisi Clay sedang terancam dan menjadi target utama pencarian polisi, akhirnya Benjamin dan anggota Clay ingin menghubungi Mr. X secara langsung. Kini Benjamin masuk ke Darknet sebagai perantara dengan menggunakan nama samaran Wu Amai. Benjamin menggunakan akses internet di fasilitas umum di sebuah perpustakaan untuk bisa menghubungi Mr. X. 
Di situ Benjamin ingin masuk ke akses komputer Mr. X dan ingin mengetahui tentang siapa itu Mr. X. Ach, hier sind Sie. Kommen Sie schnell. Um einfach sucht immer X zu kontaktieren. Ein Server in Europa. Wechselt alle drei Sekunden seine Position. Tetapi di sisi lain keberadaan IP yang digunakan oleh Benjamin kini terdeteksi oleh tim cyber dari pihak Europol. Setelah mengetahui keberadaannya bahwa Clay berada di sebuah perpustakaan umum, polisi langsung bergegas menuju ke perpustakaan itu. Kembali ke Benjamin, setelah melakukan komunikasi dengan Mr. X, kini Benjamin telah mendapatkan suatu misi dari Mr. X. Dan setelah mendapatkan misi itu, lalu anggota Clay pun berpencar dan berhasil kabur dari kejaran polisi yang sudah menyerbu perpustakaan itu. Kini Clay semakin menginginkan untuk menjebak dan mengungkap identitas seorang Mr. X. Tetapi di sisi lain, karena Clay kini sudah menjadi buronan polisi dan Europol, akhirnya mereka menggabus semua jejak dengan memusnahkan barang-barang mereka dan termasuk membakar markas mereka. Lalu anggota Clay pun pergi menuju ke Den Haag Belanda untuk melaksanakan misi dari Mr. X, yaitu membebel server Europol yang dinilai sangat mustahil untuk bisa meretasnya dan dinilai sangat berbahaya. Saat melakukan aksinya, Clay pun sangat kesulitan untuk mendapatkan akses masuk ke gedung Europol. Bahkan tangan Max pun harus menjadi korban tertusuk paku setelah memaksa masuk dari celah besi. Setelah berbagai upaya untuk masuk ke gedung Europol gagal, tiba-tiba Benjamin melihat ada salah satu ID card seorang visitor Europol yang terjatuh saat hendak naik ke dalam bis. Hal itu tidak disadari oleh teman-teman Benjamin lainnya, hanya Benjaminlah yang melihatnya. Saat berada di hotel, tampaknya Benjamin terlihat bimbang dan ingin melakukan misi mustahil itu sendirian. Ternyata, ia sudah mengambil ID card visitor yang terjatuh itu. Diam-diam Benjamin melakukan aksi nekat itu dengan menuju gedung Europol sendirian tanpa pengetahuan teman-teman Clay lainnya. Sorry, I can't let you in. Please, please. Wait. Setelah berhasil masuk, Benjamin kemudian memasang sebuah perangkat kecil di bawah meja kantin gedung Europol, yang ternyata itu adalah jaringan internet palsu. Jika salah satu karyawan Europol masuk dengan menggunakan jaringan itu, otomatis Benjamin bisa mengakses komputer mereka dan bisa masuk ke server Europol. Lalu Benjamin melakukan serah terima misi itu di Darknet dengan akses yang diberikan oleh Mr. X. Di sini Benjamin mempunyai trik. Ketika Mr. X nanti masuk ke server Europol dengan trojan yang diberikan oleh Benjamin, lokasi IP Mr. X akan terbongkar. Tetapi sayangnya kali ini Mr. X lebih jenius. Trik yang digunakan Benjamin untuk menjebak Mr. X telah di counter atau digagalkan oleh Mr. X terlebih dahulu dan menjadi pemerang bagi Benjamin sendiri. Yang ternyata itu adalah sebuah IP transmitter, di mana IP dari Benjamin sendirilah yang akan secara mudah ditemukan. Anggota Europol yang mengetahuinya secara cepat langsung mengejar Benjamin, tetapi Benjamin masih berhasil lolos. Ketika Benjamin kembali ke hotel, scene ini seperti kembali ke scene awal-awal. Ia mendapati bahwa teman-temannya sudah tewas secara mengenaskan. Lalu Sin kembali ke meja interogasi. Di situ Benjamin menginginkan dirinya agar dihilangkan atau dibersihkan dari kasus ini jika berhasil membantu membongkar identitas Mr. X dan kelompok hacker Friends. Di sisi lain hal ini juga akan membantu Buhanan dari ancaman skors yang diterimanya karena berhasil menumpas kelompok Friends yang selama 3 tahun belum terungkap. Akhirnya Buhana pun setuju. Dengan trik sulap cerdas yang dilakukan oleh Benjamin, Benjamin akan menyerang titik lemah Mr. X, yaitu harga diri Mr. X. Benjamin pun beraksi. Di dalam Darknet, Benjamin berpura-pura menjadi Mr. X palsu dan membongkar aksinya sendiri kepada seluruh hacker bahwa Mr. X bekerja untuk pemerintah dan Mr. X mendapatkan banyak cacian oleh user lain. Mengetahui hal itu, Mr. X yang asli pun merasa geram. Ia ingin mengatakan ke semuanya bahwa itu adalah Mr. X palsu dan hal yang dikatakan Mr. X palsu itu adalah salah. Tetapi Mr. X asli tidak bisa masuk ke dalam server yang digunakan Mr. X palsu atau Benjamin. Karena terpancing emosi, Mr. X yang asli ingin memaksa masuk. Namun akhirnya Mr. X asli terjebak dengan triknya sendiri yang ia gunakan untuk menjebak Benjamin sebelumnya. 
yaitu dengan menggunakan IP transmitter yang ia gunakan untuk akses masuk ke dalam server Benjamin. Dan akhirnya lokasi IP Mr. X asli pun telah ditemukan. Lalu ia ditangkap di New York oleh FBI. Identitas Mr. X berhasil terungkap. Ia ternyata bernama Shane Dunham yang berusia 19 tahun. Kemudian Buana pergi meninggalkan Benjamin sejenak. Kemudian Buana berbincang dengan rekannya yaitu Pak Martin dan mereka berdua merasa ada yang janggal dari cerita si Benjamin ini. Lalu Buana pergi menuju ke Jerman untuk melakukan penyelidikan seorang diri. Ia menuju ke bekas rumah Benjamin. Di situ Buana menemukan kotak obat terlarang seperti Ritalin. Setelah itu juga Buana menemui Mary, wanita yang Benjamin cintai. Saat Buana bertemu Mary, ternyata Mary mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Benjamin selama satu hingga dua bulan sebelumnya. Bahkan bertemu pun Mary tidak mau. Lalu setelah itu Buana menuju ke dokter langganan Benjamin. Di situ Buana mendapatkan informasi dari dokter bahwa latar belakang kesehatan keluarga Benjamin yang kurang baik. Ibunya mengalami gangguan mental seperti kepribadian ganda Dan hal tersebut bisa menurun ke anaknya yaitu Benjamin Penyakit itu akan timbul akibat dipicu oleh zat tertentu Bu Hane sadar dari cerita Benjamin bahwa Benjamin sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Ritalin Apalagi dengan tambahan bukti temuan kotak Ritalin yang ditemukan di dalam bekas rumah Benjamin Sehingga Bu Hane semakin yakin bahwa penyakit mental itu juga dimiliki oleh Benjamin Lalu Sin beralih kembali ke ruang interogasi Buana semakin menegaskan bahwa Benjamin selama ini hanyalah berhalusinasi. Cerita yang Benjamin paparkan selama ini adalah cerminan dari dirinya sendiri. Buana yakin bahwa Benjamin mengidap penyakit mental kepribadian ganda. Sebenarnya dialah yang melakukan semua aksi-aksinya itu tanpa adanya bantuan orang lain. Max, Stepan, Paul itu sebenarnya adalah Benjamin sendiri. Ditambah lagi, Buana semakin yakin akibat melihat bekas luka tusukan paku yang ada di tangan Benjamin. Stepan, Was du? Alleine. Die Hälfte der Leute kenne ich. Ah, fuck! Scheißnagel. Ist geil. So wie Anonymous oder Leipzig. Karena Benjamin mengalami gangguan mental atau sakit mental, Bu Ana akhirnya tidak bisa membantu untuk membebaskan Benjamin. Sedangkan Bu Ana sendiri berhasil lolos dari skors yang mengancamnya karena ia berhasil memusnahkan para hacker yang selama ini meresahkan. Ich Anne Lindberg, der ein exceptioneller jeder Internetspuren. Kemudian kini Benjamin bersama Buana sedang berjalan keluar menuju ke pengadilan untuk memproses hukuman Benjamin. Tetapi karena Buana merasa kasihan terhadap Benjamin dan karena Benjamin sudah banyak membantu ke Buana, akhirnya Buana pun berencana membawa Benjamin pergi dan membebaskannya secara diam-diam. Di situ Benjamin diberi kesempatan oleh Buana untuk membobol server data daftar pencarian orang dan membuat rekayasa laporan berita palsu bahwa Benjamin kabur saat dalam perjalanan. Dan mereka berdua pun sekarang impas. Lalu sin terakhir beralih ke sebuah kapal. Di situ terlihat ada Benjamin yang sedang berdiri di dek kapal dan tampak sudah merubah penampilannya. Yang mengagetkan lagi, ternyata Max, Stepan, dan Paul muncul di situ juga. Mereka ternyata masih hidup, anggota Clay masih utuh. Terlihat juga seorang Mary yang ikut bersama mereka. Ternyata selama ini Benjamin dan Clay telah merencanakan sesuatu yang ajaib saat berada di dalam hotel di Den Haag, Belanda. Saat Benjamin tertangkap, ia telah berhasil mengelabui Europol dan Bohana. Seolah-olah dirinya mengidap penyakit mental dan cerita yang ia paparkan di ruang interogasi itu seolah-olah halusinasi saja. Bekas luka tusukan di tangan Max benar-benar terjadi, namun Clay membuat rencana untuk menusuk tangan Benjamin juga agar bukti untuk melabui penyidik semakin kuat. Rencana ini sangatlah jenius, mengorbankan seorang Benjamin untuk melindungi anggota Clay yang lainnya, dan bahkan menghapus Clay dari daftar utama incaran polisi maupun Europol. Clay pun berhasil lolos, dan berhasil mengalahkan hacker-hacker besar seperti Friends dan Mr. X. Dan film pun selesai. Oke okay guys, jadi itu tadi adalah alur cerita singkat tentang film Who Am I yang mengisahkan tentang seorang hacker muda jenius yang berhasil mengelabui polisi dan mengalahkan hacker nomor satu sekaligus. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Secara pribadi, aku meminta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan yang aku berikan untuk kalian dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.